ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് വോയിസ് കേട്ട ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് ഹായ് പറയണേ ഹായോ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാൽ മതി നമുക്കിന്ന് റിവ്യൂ പറയാനുള്ളത് ക്രിയേറ്റീവ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് നിലവിൽ ഒൻപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വൈകിയാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ല ആദ്യം ക്ഷമ ചോദിക്കാണ് ഒരു ഒരു ചെറിയ കോൾ വന്നപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പോയത് ലൈവ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ലൈവിൻ്റെ ഇടയിൽ കോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാം വറക്കും കൂടി ആകുമ്പോഴേ നമ്മളെന്തായാലും കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ വിഷ്വൽ കറക്റ്റ് ആണോ ഒന്ന് പറയോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ ലൈവ് പറഞ്ഞ് അല്ല റിവ്യൂ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും റിപ്ലൈ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് വാട്സപ്പ് വഴി വന്നത് കുറഞ്ഞ ഫോട്ടോസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്സപ്പ് വഴി ഉള്ളത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട് വിഷുവലൊക്കെ ഓക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉള്ളത് നിഷാദിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ക്രിയേറ്റീവ് ഫോട്ടോ നല്ല വൃത്തിക്ക് തന്നെ ചെയ്തു കുറേ എനിക്ക് തോന്നി ക്രിയേറ്റീവ് ഫോട്ടോയിൽ കുറേ മീനുകളുടെ ഫോട്ടോ കുറേ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇന്ന് ഇന്നും ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസവും ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം വീട്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് ബൾബുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് അതുപോലെ ചെറിയ കുപ്പിയിലൊക്കെ ഏതായാലും നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് എനിക്ക് ഇതെങ്ങനെ കയറിലാണോ അത് നിർത്തിയത് മുകളിലേക്ക് കയർ തൂക്കിയെടുത്തതാണോ എന്തായാലും ഇവിടെ ഒന്ന് ഹീൽ ചെയ്തതിൻ്റെ അടയാളം എന്തോ ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ട് നിഷാദ് ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റിപ്ലൈ തരണേ ഇവിടെ എന്തോ ഒന്ന് ഹീൽ ചെയ്ത പോലെ എന്തോ ഒന്ന് സംഭവം കാണുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും പിടികിട്ടില്ല തൽക്കാലം ഒന്ന് സൂം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഹീൽ ചെയ്ത പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് നൂലിൽ തൂക്കിയതോ കമ്പിൽ തൂക്കിയതോ എന്തോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറയായിട്ട് ഇവിടുന്ന് എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാകുക അതൊന്ന് കവർ ചെയ്യണം ഒഴിവായാൽ നല്ലതാണ് ഒഴിവാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റിഫ്ലക്ഷൻ ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ ഇലകൾ കൃത്യമായി ഈ പൂവ് നല്ല കറക്റ്റിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മീനിനെ ശരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് വളരെ റിസ്ക് ഉള്ള സംഭവം ആട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ അതായത് പറയുമ്പോൾ എന്തും പറയാം പക്ഷേ ഇത് എടുക്കാൻ കുറച്ച് റിസ്ക് ഉള്ള പരിപാടി തന്നെയാണ് പൂവി നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ പുല്ലുകൾക്ക് അത്ര വ്യക്തത പോരാ ഒന്നാമത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രീൻ ആയതുകൊണ്ട് കാഴ്ച കുറച്ച് കുറവാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈ ബൾബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലും ചെറിയൊരു പ്രശ്നം പക്ഷെ നല്ല അടിപൊളി ഫ്രെയിമാണ് ചെരിവോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല കറക്റ്റ് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു നല്ല വൃത്തിക്ക് ചെയ്തു വാട്ടർ മാർക്ക് കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വലത് ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പിന്നെ അത് അടുത്ത ഫോട്ടോ നമുക്കുള്ളത് ഇന്ദുവിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുമ്പേ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഫോട്ടോസും ഉണ്ട് ശരിക്കും ഒരു ഒരു അമ്മ ഒരു കുഞ്ഞിനെ എന്താ പറയുക വയ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെ ഉദരത്തിൽ നിർത്തുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രിയേഷൻ ആണ് ശരിക്കും ഇതിൽ വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് അതേപോലെ കുഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ വേറെ വേറെ ആരോടാണ് എടുത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നീനാണോ സംശയമുണ്ട് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയുള്ള നീനാണോ സംശയമുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും നല്ല വൃത്തിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ റിഫ്ലക്ഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്റ്റീൽ സ്റ്റീലിലുള്ള ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിളങ്ങുന്ന വസ്തുവിൽ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് ആ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെയുള്
ഈ സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പലതും ഈ റെഡ് വൈറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കളറുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന കളറുകളാണ് ഈ വൈറ്റൊക്കെ ശരിക്കും ഇതൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് വരുന്ന ഇലയാണ് മാറ്റ് മോഡലാണ് ഒരു ഗ്ലോസി അല്ല ശരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ മിനിസ് അല്ല ഈ ഇല കാണ ഉണ്ടാവുക ഇത് കുറച്ചൊരു പരുവരുത്ത ഇല ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയ്ക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വൈറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു സാധാരണ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൈറ്റ് ഷർട്ട് ഇട്ട ഒരാൾ ഒരു ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രയാസമുള്ള സംഭവം കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്ര ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താലും അവ അത് അവൻ്റെ ലൈ ഷർട്ടിനെ ഒന്ന് ഒന്നായി കത്തി ഷർട്ട് ഓവർ ബേൺ ആയി വരികയാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ആ ലൈറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അവൈലബിൾ ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ വെക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റിങ് ഭയങ്കര നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചെടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര വരുന്നത് നിങ്ങൾ വോയിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഒച്ചുണ്ടാക്കാത്തോണ്ടുള്ള ഒരു വിഷമം അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് ഏതായാലും ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ കറക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈൻസ് കറക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറക്റ്റ് പക്ക ഷാർപ്പാണ് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലാണ് കൊടുത്തത് അല്ല അതിൽ പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എടുക്കേണ്ടി എല്ലാ അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ഒരാൾ ചിരിക്കുക ഒരു ഒരു ചിരിക്കുന്ന രൂപമാണ് ശരിക്കും സ്മൈലി ആണ് ശരിക്കും ഇതിലുള്ളത് പിന്നെ മൂക്കൊരു വരയാണ് മൂക്കനെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ ഭംഗിയാക്കി എടുക്കാം വേറെ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല അതൊക്കെ നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇല വൈറ്റ് ഇല സെലക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് കുറച്ച് റിസ്ക് ഉള്ള പരിപാടിയാണ് വീടിലാണെന്നതിൻ്റെ ഗൂഗിൾ ഓക്കെ ക്യാപ്ഷനോ കണ്ടിട്ടോ ആ ഇർഷാദിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് മുഹമ്മദ് ഇർഷാദ് മൊബൈൽ ഫോട്ടോ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഓൾഡ് വൺ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഫോട്ടോ വാട്ടർ മാർക്ക് ഇല്ല പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഒരു മൊബൈൽ ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഷട്ടർ സ്പീഡിൽ നമുക്കൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടി വരില്ല ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഈ വെള്ളത്തുള്ളികൾ തെറിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനെ കൂടുതൽ എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കണം ബാക്കിൽ വരേണ്ടത് അപ്പം ഈ ഇലകൾ വന്നു ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ബ്ലർ ആയി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ബ്ലർ അല്ല അപ്പം ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വെള്ളത്തുള്ളി വൈറ്റ് കളറിൽ വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണൊക്കെ കറക്റ്റ് ഫോക്കസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെ കേട്ടോ എന്നാൽ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ടോ ബോട്ടം വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം നിർബന്ധമല്ല ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ എനിക്കൊരു ഇതുള്ളൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കൂടി ക്ലിയർ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് പക്ക അടിപൊളി ഫോട്ടോ ആണ് ആ വാട്ടർ മാർക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ പക്ഷെ കുറച്ച് വാട്ടർ മാർക്ക് ബ്ലർ ആയി പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ക്യാമറ ബ്ലർ ആക്കാത്ത അല്ല ക്യാമറ നമുക്ക് തരുന്ന റിസൾട്ടിൻ്റെ പുറമേ നമ്മളൊന്ന് ബ്ലർ ആക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ചെറിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ആ നിഷാദ് വന്നിട്ടുണ്ട് കയറാണ് ആ ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിഷാദിൻ്റെ അത് കയർ ഹീൽ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ചെറിയൊരു പാട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ നിഷാദിൻ്റെ അത് ഈ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ചെറിയൊരു പാട് ഓക്കെ ഏതായാലും ഈ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ കാര്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളൂ വാട്ടർ മാർക്ക് ഉണ്ട് നമ്മളായിട്ട് ബ്ലർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ ബ്ലർ ചെയ്യുന്ന ഏര് ഞാൻ പറയലുണ്ട് അത് അറിയാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെക്കുക അത് അറിയാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബ്ലർ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പാരലൽ ലൈൻ ക്യാമറയോട് പാരലൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൈനിൽ മാത്രമേ അത് ഫോക്കസ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ബ്ലർ ആവുന്ന കാര്യത്തിലും അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്ലാസ് ഷാർപ്പാണ് ഗ്ലാസ് നിൽക്കുന്ന പ്രതലം ഇവിടെ ഷാർപ്പാവാതെ ഒരിക്കലും നിൽക്കില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഷാർപ്പാണ് ഇവിടെ ബ്ലർ ആവും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പം ബ്ലർ ആവും അപ്പം അതനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ ബ്ലറിങ
മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വാട്ടർമാർക്ക് കുറച്ച് വലുപ്പം കൂടുതലുള്ള പോലെ ഉണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ബോറൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ക്രാഫ്റ്റുകളാണ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതൊക്കെ ബൾബ് വെച്ചതാണ് അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ആയിട്ടാണ് നല്ല നല്ല അടിപൊളി മെനക്കെട്ടെടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ആണ് കുറേ സമയം എടുത്തിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടെടുത്തൊരു ഫോട്ടോ തന്നെയാണിത് ഞാനിത് എങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇത് ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ പിക്കോ ഒന്നും അല്ല മൊബൈലിൽ എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ആണ് ഇതൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാൻ കാരണം പക്ഷേ ഇതിൽ കമൻറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമൊന്നും ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല അത് ഞാൻ നേരിട്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് പോയി കണ്ട ഒരു സാധനം കുറച്ച് മുന്നേ എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ മോഡൽ ഫോട്ടോ സാലിമ് മുന്നേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ കൗതുകം എന്ന് ഇതിൽ എന്താ അത്ര വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് ആ റഫീക്ക് പറയുന്നുണ്ട് പഴയ ഫോട്ടോ ആണ് കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ സംഭവം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫോട്ടോസാണ് നമുക്ക് വാട്സപ്പ് വഴി വന്നിട്ടുള്ളൂ നമ്മളുടെ പോസ്റ്റിന് താഴെ ലിങ്കുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് വാട്സപ്പിൽ അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാവില്ല ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ ഇടുന്നതെങ്കിൽ ആ റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാവില്ല ഒന്നുകിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട സമയത്തില്ല അതല്ല എങ്കിൽ ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇടേണ്ട പോസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടാൽ മതി ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും ലിങ്ക് ഇടാം അതല്ലാതെ വാട്സപ്പിലാണെങ്കിൽ അതായത് ദിവസങ്ങളിൽ ഏഴ് മുതൽ ഏറെ വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ മാത്രം പിന്നെ നമുക്കിനി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണുപിടിച്ച് പോകാം ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പോസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മിസ്സായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ഫോട്ടോക്കും മിക്കവാറും റിവ്യൂ വരും അനിൽ അനിലിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് അനിൽ രാമൻ പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോ ആണ് ഇത് ഇതിൽ ഞാൻ കമൻറ്റ് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ഡീറ്റെയിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിക്കോൺ ക്ലിക്ക് അതിൻ്റെ പേരടക്കം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ലൊക്കേഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇദ്ദേഹം അതുകൊണ്ടാണ് അത്രക്കും ക്വാളിറ്റിയിൽ വന്നത് വാട്ടർമാർക്കൊക്കെ നല്ല നിലവാറുള്ള വാട്ടർമാർക്കാണ് എനിക്കതിലൊന്നും കമൻറ്റ് പറയാൻ മാത്രം യോഗ്യത ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ തൽക്കാലം ഷംലൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോ ആണ് നല്ല വൃത്തിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ കുറേ മുന്നേ എടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ് ഇതിൽ ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചില സമയത്ത് പറയലുണ്ട് നമ്മളുടെ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു നയൻ റേഷ്യോയിൽ ഫോട്ടോ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് കുറച്ച് മുന്നേ എടുത്ത ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഒപ്പം എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ കുറച്ച് മുന്നേ എടുത്ത ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു നയൻ റേഷ്യോൻ്റെ കാര്യവും ചിലപ്പോൾ ഒരു കോർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി വലിയ ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയായിരിക്കും പിന്നെ ഈ സ്കൈ ബ്ലൂ ഇല്ലേ സ്കൈ ബ്ലൂ അല്ല സ്കൈൻ്റെ ബ്ലൂ കളറ് ഇങ്ങനെ അല്ല സാധാരണ നോർത്തിൽ ചെന്നാൽ കാണലും ഇങ്ങനെയല്ല നോർത്തിലല്ല ഹിമാലയത്തിൽ ചെന്നാൽ കാണലും ഇങ്ങനെയല്ല കുറച്ച് ക്ലൗഡൊക്കെ ഉണ്ടാവും ക്ലൗഡ് എന്തെങ്കിലും കാണുന്നില്ല എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നതായിരിക്കും സാധാരണ ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഒക്കെ കണ്ടത് ഫുൾ ബ്ലൂ അല്ല ക്ലൗഡ് ഉണ്ടാവും നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്കൈ ആണ് കാണിക്കാം ഇതൊരു പ്ലെയിൻ കളർ പോലെ തോന്നി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വിന്നറും കൂടിയാണ് ഷംല അതിൻ്റെ പോസ്റ്റാണ് ആഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ വന്നത് ഇതൊക്കെ നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോ ആണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊരു ശരിക്കും മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് ആ മൊബൈലിൽ എടുത്തതുമാണ് ആ ലെൻസ് അടക്കം വെച്ചിട്ടെടുത്ത ഒരു മൊബൈൽ ഫോട്ടോ ആണ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുണ്ട് ലെൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ക്യോ ആ ലെൻസ് അടുക്കോ അല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ലെൻസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എന്തായിരുന്നുള്ളത് അറിയാം ആ സ്കൈ ബ്ലൂ കളറൊന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ശമല പറയ
ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് മൊത്തം മൊത്തത്തിൽ ഒരു ബിലോ ആവറേജ് ഫോട്ടോ ആയിട്ടുള്ളൂ വാട്ടർ മാർക്ക് ഇല്ല വാട്ടർ മാർക്ക് തോന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ കട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കട്ടായിട്ടുണ്ട് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ലൈൻ ഇതിനോട് പാരലല്ല അടിപൊളി ഫോട്ടോ ആണ് മുഹമ്മദ് സാലിം വി കെ കുരുമുളക് ആണോ അത് അല്ല കടലായിരിക്കും അല്ലേ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് നല്ലൊരു ക്യാപ്ഷനും കൊടുക്കായിരുന്നു സൂപ്പർ ഫോട്ടോ ആണ് ഒരു ക്യാപ്ഷനും കൂടി കൊടുക്കായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഹിൻറ്റ് തരുന്ന രീതിയിലൊരു ക്യാപ്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ ചിന്ത അങ്ങോട്ട് പോകണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്യാപ്ഷൻ പല കളറുകൾ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല റെഡ് ഗ്രേ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെ ഗ്രേ ഒക്കെ എങ്ങനെ വന്നു എനിക്കറിയാം എന്നാൽ നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഷാർപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ് കറക്റ്റ് ആംഗിളിലാണ് പിടിച്ചത് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്തുവിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ആഫിയോ വേസ്റ്റി ഷാർപ്നെസ് നല്ലവണ്ണം കുറവുണ്ട് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല നല്ല ഷാർപ്നെസ് കുറവുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ എങ്ങനെ ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ വന്നു തോട്ടത്തിലോ മറ്റോ ആയിരിക്കും എന്തായാലും ഷാർപ്നെസ് നല്ലൊരു കുറവ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് തുമ്പി ഇത് ഇതൊക്കെ എടുക്കാനുള്ള കുറച്ച് റിസ്ക്കുള്ള സംഭവമാണ് ലാൻഡിങ് ആണ് സംഭവം ഈ പക്ഷികളുടെ ഒക്കെ ലാൻഡിങ്ങും ടേക്ക് ഓഫും ഒക്കെ ഈ ബേഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ബേഡിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് കുറച്ച് റിസ്ക് ഉള്ള പരിപാടി പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് എടുക്കാനുള്ള കാര്യവും വലിയ റിസ്ക്കാണ് തുമ്പികൾ ഭയങ്കര സ്പീഡായിരിക്കും ബെല്ലെ ബെല്ലെ തീരുമാനവും മറ്റും ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്പീഡായിരിക്കും കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് അതേപോലെ അതിൽ ആ സണ്ണും കൂടി വന്നപ്പം ഇത് ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയാലൊക്കെ റിസ്ക് ആണ് പക്ഷെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ബാക്ക് ലൈറ്റ് എന്താ രസം അല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു പൊതുവേ ഫോട്ടോഗ്രാഫീൻ്റെ ബേസ് അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭംഗിയും ഇതിൻ്റെ റിസ്ക്കും മനസ്സിലാവും ക്രിയേറ്റീവ് ഫോട്ടോ അത് നമുക്ക് ലിങ്ക് വഴി വരേണ്ടതായിരുന്നു ലിങ്ക് വഴി വന്നിട്ടില്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് ഗ്രെയിൻസ് ആണ് ഉള്ളത് കുഴപ്പമില്ല മൊബൈൽ ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെതായ ഗ്രെയിൻസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൽ ശരിക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ പക്ഷികളുടെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ജീവികളുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഫോട്ടോ പോലെ സെലക്ട് ചെയ്യൽ ഇത് കട്ടാവാൻ പാടില്ല ബോഡി ഫുള്ള് കിട്ടണം ഒരു വാലിൻ്റെ തല പോലും കട്ടാവാൻ പാടില്ല അത്രക്കും ഇതിൻ്റെ മുമ്പിലൊരു കമ്പ് വരിക ഇതിന് മുമ്പിലൊരു കമ്പ് വരിക ഇതിന് മുമ്പിലൊരു ഇല വരിക അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം പോലും വരാത്ത രീതിയിലാണ് സാധാരണ എടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്കുള്ളൊരു ചിത്രം നല്ല നിലക്കാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴും കാണാം ഒരു ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഒരു മറവ് പോലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓലെ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യില്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഒരു ഫോട്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് നല്ല ഒരു ഫോട്ടോ ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ഒരു അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത കുറവായിരിക്കും കാരണം വെച്ചാൽ അതുപോലും ഒരു ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് ഒന്നും ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പ് ശരിക്കും വലിയൊരു മറവാണ് അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതല്ലാതെ സാധാരണ കിളിയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ കിളിയല്ല ഇതൊരു ക്രിയേഷൻ ആണ് എന്നാൽ പോലും ഞാൻ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണ് ക്രിയേഷനിൽ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് ഫോക്കസൊക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് ഈ ഇതൊക്കെ ഈ ബൊക്കെ എഫക്റ്റൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ക്യാപ്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിയ സാഷിയ അത് നല്ല ഫോട്ടോ ആട്ടോ മൊബൈൽ ഫോട്ടോ ആവാൻ സാധ്യതയില്ല ഡി എസ് എൽ ആർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അല്ല മൊബൈൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കണ്ടാലേ ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മൊബൈലാണോ അല്ലാതെ ഓക്കെ ഫോക്കസ് കറക്റ്റാണ് വാട്ടർ മാർക്ക് കൊടുക്കാം ഫ്രെയിമിങ് കറക്റ്റാണ് ജസീം അല്ലേ ഇത് ശരിക്കും ഈ എത്ര ഭാഗം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട ഈ ഒരു സൈ സൈസിൽ മാത്രം ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഒരു വാം ലൈറ്റ് നല്ലോണം കയറിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഷെയ്ഡ് ആ ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് വാം ലൈറ്റ് കയറിയത് അതുകൊണ്
ഈ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കൽ പക്ഷെ ഈ ഡോട്ട് ഇത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സംഭവം വന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് ഈ ലൈവ് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് തന്നാൽ നല്ലതായിരുന്നു മുഹമ്മദ് സാലിം പറയുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ലൈറ്റ് റൂമ് ഫിക്സ് ആർട്ട് ഇതിന് മുഖാന്തരം ചെയ്തതാണ് സാലിമിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഏതായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ കളറുകൾ അങ്ങനെ മാറ്റി ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ എങ്ങനെ എടുത്തു എന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് ഇതാക്കി തന്നാൽ ഇതായിരുന്നു അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫോട്ടോ ആണ് ഒന്നും പറയാനില്ലെങ്കിൽ വാട്ടർമാർക്ക് ഇത്ര ഇങ്ങോട്ട് സൈഡിലേക്ക് പോയി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കുറ്റം പറയാം കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കയറ്റി വെക്കട്ടോ ആ ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാ നല്ല ലൈൻ കണ്ടില്ല നമ്മൾ സ്റ്റാർ പോണ വഴി എന്നാണ് അതിന് പറയൽ റോയ് സ്റ്റീഫൻ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഫോട്ടോ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലാണ് എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഇതിപ്പം പോർട്രേറ്റിലാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടൊക്കെ എടുക്കേണ്ടത് കാരണം എത്ര ഭാവം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു വാട്ടർമാർക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊളി ഈ ഇപ്പം കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് നല്ല ഫ്രെയിമാണ് പക്ഷെ അത് തുടർന്ന സമയത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഈ റെഡൊക്കെ അല്ലേ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കുറച്ച് ക്ഷീണത്തിൽ അന്ന് വീട്ടിൽ ഫുള്ള് പണിയിലേനി ക്ലീനിങ് ഏനി അപ്പോൾ മൊത്തം ക്ഷീണത്തിലാണ് ഒരു മൈലിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഫോക്കസ് ഇവിടെയാണോ ഫോക്കസ് വന്നതെന്ന് സംശയം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫോക്കസ് കണ്ണ് വേണം ഫോക്കസ് നമ്മൾ പറയാനില്ല എപ്പോഴും പക്ഷെ ഇത് ഫോക്കസ് ഇവിടെ ആയ പോലെ തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ ഷാർപ്പ് കൂടുതലുണ്ട് ഇത് ഷാർപ്പ് കുറവ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് വാട്ടർമാർക്ക് ഇല്ല ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് ചിലത് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് കബീർ ആദ്യമായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുമായിരിക്കും ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ആണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ കുറച്ച് ചെറിയൊരു ചെരിവുണ്ട് ഈ ഈ ഭാഗത്തുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ കുറച്ച് മുകളിലേക്കും ഈ ഭാഗത്തുള്ള കുറച്ച് താഴേക്കും ആണുള്ളത് അപ്പം ഈ രൂപത്തിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഫോൺ കുത്തനെ പിടിക്കാതെ ഫോൺ ചെരിച്ച് പിടിക്കുക നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആളായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ പരിചയമുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് സുജിത്ത് ഇതിലും ഈ ഇതാണ് അടിപൊളി ഫോട്ടോ കേട്ടോ ഫോട്ടോക്ക് നമ്മൾ നൂറ് മാർക്ക് കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഇതും ഇതും സാധാരണ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നുള്ള ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ സൈഡിൽ ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കും അത്ര വലുപ്പം വേണ്ട പക്ഷേ ഇത് വേണ്ട ഇതൊക്കെ ക്യാപ്ഷനിലാണ് നമ്മൾ കയറ്റേണ്ടത് ഇത് പോ ഫോട്ടോയിൽ ഇത് കയറ്റരുത് പോസ്റ്ററാണെങ്കിൽ ഓക്കെ പോസ്റ്റർ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ അടിപൊളി ഫ്രെയിം കിട്ടും ഈ സ്കൈയൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര അത്ഭുതം ഉണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ഫ്രെയിം ആയിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റിങ്ങും ഈ ഒരു മരങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ക്ലോസപ്പാണ് നല്ലത് ഫോക്കസ് ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരിട്ട് മുമ്പ് കണ്ടൊരു ഫോട്ടോ ആ ഇത് ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ സ്ക്വയർ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കട്ടായിട്ടില്ല ഒന്നും തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ കണ്ടു വേറെ ഒരാളത് നല്ല ഫോട്ടോ കേട്ടോ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോ വേണ്ടു ആ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഈ സ്കൈയും ഈ ഒരു കളറും ഈ ഒരു ബാലൻസിങ് മൂന്ന് കളർ വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളി ഫോട്ടോ ആണ് ഇത് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് കണ്ട സ്ഥലം പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ആ അത് കണ്ണൂർ നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് ബീച്ചാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്ന് റിപ്ലൈ തരണം ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫോട്ടോ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫോട്ടോ ആണ് വാട്ടർമാർ കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാക്കാൻ തോന്നുന്നു ആ ഈ ഒരു ഇതൊരു മാക്രോ ഫോട്ടോ ആണ് ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് കമൻറ്റ് പറഞ്ഞോ സംശയമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയി ഫോട്ടോ എടുക്കുക പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ധൈര്യം ഏ കുറച്ചല്ല കുറച്ചധികം ധൈര്യം വേണം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് വാട്ടർമാർക്കൊക്കെ ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയി കൊണ്ടുവരാനായി കേട്ടോ നിങ്ങളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ കാണണേ മൊബൈലാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഇതൊക്കെ നല്ല
കുറച്ചും കൂടി ബാക്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുക ബാക്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ശരിക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ നേരെ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ആണ് എടുത്തതെന്ന് തോന്നുന്നത് കുറച്ച് ത കുറച്ചും കൂടി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ ടോപ്പിൽ വന്നിട്ട് കൊടുക്കുക ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ ടോപ്പിലായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു വളഞ്ഞ വയറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല പരിപാടി ഇത് ഇവിടെ വയ്ക്കുക ഇത് കാണുന്ന രീതിയിൽ ലൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ലോണം വരുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഇവിടെ വയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും വലിയൊരു പാത്രം ഈ ഒരു ചെറിയ അച്ചാറിന് വേണ്ടി വേണ്ട ഇത് ഇവിടെ വയ്ക്കുക ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാങ്ങ മതി ശരിക്ക് എന്നാൽ നല്ല രസമുണ്ടാവും പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കുഴിയുള്ള പ്ലേറ്റ് അല്ലാതെ പരന്ന പ്ലേറ്റ് എടുത്താൽ വെളിച്ചം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ കയറിക്കോളും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെളിച്ചം കയറും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഓവർ ലൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടേക്ക് ഇന്ന് കുറേ ഫോട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണെന്നാക്കി തോന്നുന്നത് കുറച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നിവർത്തില്ല നാളെ നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്ക് ചളിയാണ് പോസ്റ്റ് വരും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ചളിയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചളി ആ ചളിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ സൗന്ദര്യം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോ ആണ് കുറ്റ്യാടി കുറ്റ്യാടി ഭാഗം പോലെ തോന്നാം ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടേ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല റിസൾട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഫുൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ ഫോണിൽ ഓരോ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ടു നയൻ റേഷ്യോയിലേക്ക് നമ്മളെ ഫോൺ മാറ്റാൻ പറ്റും ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഫോട്ടോ മാറ്റാൻ പറ്റും ആ ഫോട്ടോ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോ നമുക്ക് അല്ലാതെ വന്നതുണ്ട് ഒറ്റ മിനിറ്റ് നാളത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ ചളിയാണ് നാളെ വൈകുന്നേരം രാത്രി ഒമ്പത് മണി സമയത്ത് അന്ന് റിവ്യൂ ഉണ്ടാകാം പോസ്റ്റ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം നേരത്തെ ഇട്ട പോസ്റ്റുകളാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നാൽ മാത്രം മതി ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മളുടെ പോസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് ഫുൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നാൽ മാത്രം മതി ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യട്ടെ ഫോട്ടോ നമുക്ക് അല്ലാതെ വന്നതുണ്ട് വാട്സപ്പ് വഴി അല്ലാതെ വന്നതുണ്ട് മീന എടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ് ആ ജൂലൈ ഓക്കെ ആ പോസ്റ്ററിൽ മാറിയതാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല ഇരുപത്തി എട്ടാണ് ഡേറ്റ് വരിക തമ്പിനായിലുള്ളതല്ലേ ഇരുപത്തി എട്ടാണ് ഡേറ്റ് വരുന്നത് ഇതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്റ്റാപ്ലർ പിൻ നീനേൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് സ്റ്റാപ്ലർ പിന്നാണ് വെച്ചത് ബാക്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസ്പ്ലേ ആണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് അങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ബൊക്കെ എഫക്റ്റ് കൊടുത്തത് നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന കുറേ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഭംഗി കൊടുക്കുന്നത് കളറുകൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ കളർ ശരിക്കും താഴേക്കും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നാവും ഈ ഒരു കളർ പാറ്റേൺ ഇല്ലേ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് വേണായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഇത് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ പാറ്റേൺ ഇവിടെയും കിട്ടണം അതുപോലെ ഇവിടെയും കിട്ടണം അത് ഒരു ശ്രദ്ധിച്ച് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതേപോലെ ഈ ഫ്രെയിമിനകത്താണ് ശരിക്കും ഈ ഹൈലൈറ്റ് വന്നത് ഇത് പക്ഷേ ഒരു കറക്റ്റ് സർക്കിളായിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹാഫ് സർക്കിളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഫ്രെയിമിനകത്ത് നല്ലോണം അതിങ്ങനെ മുഴച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇത് നല്ല ഭംഗി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാണ്ടാവും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു കളറായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് നല്ലൊരു ഭംഗി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയ സംഭവമാണ് മൊബൈൽ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്തെങ്കിലും അതിൽ നല്ലൊ
ഇപ്പോൾ മറ്റ് ഡൗട്ടോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അതേപോലെ ടോപ്പിക്ക് സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ താ ഇതിൽ ലൈവ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കമൻറ്റായിട്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാം എന്തെങ്കിലും ലൈവിൽ എന്തെങ്കിലും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ അറിയിക്കാം നമുക്ക് തുടങ്ങിയത് ഒമ്പത് പത്തിനാണ് ഒമ്പത് നാൽപ്പതായി അരമണിക്കൂർ സമയമെടുത്തു ഓക്കെ മറ്റൊരു ദിവസം കാണാം തൽക്കാലം ഇവിടെ പറയുകയാണ്